हेलो एवरीवन वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ज्योग्राफी दैट इज साइक्लोन साइक्लोन हमारे प्रीलिम्स मेंस के क्वेश्चंस ज्योग्राफी में एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ये तीन एस्पेक्ट्स को कवर करता है हम हर साल देखते हैं कि पोस्ट मानसून इंडिया के अंदर साइक्लोनिक फिनोमिना अकर होता है पर्टिकुलरली इन दी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया तो उसी कंटेक्स में हम साइक्लोन्स को कवर कर रहे हैं लेकिन जब हम बेसिक डेफिनेशन हम साइक्लोन को डिफाइन करते हैं तो ऑन द कॉन्सेप्चुअल प्लेन साइक्लोन्स कुड बी डिफाइंड एज दीज आर द सिस्टम ऑफ लो प्रेशर एट द सेंटर वे विंड फ्रॉम हाई प्रेशर रशेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ लो प्रेशर इस सर्कुलेशन सिस्टम को हम साइक्लोन बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन दे कुड बी डिवाइडेड इन टू पार्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड टेम्परेट साइक्लोन्स ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पर्टिकुलरली ट्रॉपिकल एरियाज में बियॉन्ड 8 डिग्री नॉर्थ 8 डिग्री साउथ अप टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ इन एरियाज में अकर होंगे वेन वी टॉक अबाउट दिस टेम्परेट साइक्लोन्स दीज आर ऑल्सो नोन एज मिडल लेटिट्यूड साइक्लोन्स बिकॉज दे अकर इन बिटवीन द जोन ऑफ 35 डिग्री नॉर्थ टू 65 डिग्री नॉर्थ एंड 35 डिग्री साउथ टू 65 डिग्री साउथ Which are exactly the temperate zone of the world. So in two part, me on the basis of locational, we categorize the cyclones. Karte hai. Now we will pick the how temperate cyclones comes into picture and how they form exactly. Now we are picking the temperate cyclones. Temperate cyclones are the outcome of front formation. When we say front formation, front formation are themselves are the outcome of convergence two type of distinct air masses. when we say two type of distinct air masses let's have a look on the wind circulation system of the world this is the line of 35 degree north these are the warm westerlies which are blowing from the subtropical high pressure belts towards the subpolar low pressure belt these warm westerlies are being confronted by the cold polar easterlies which are blowing over uh, blowing from the polar high pressure belt these two type of winds which are warm westerlies and cold polar easterlies have a very distinct characteristics when i say distinct characteristics distinction is in the terms of their temperature in the terms of their moisture in terms of their pressure gradient in terms of their normal lap state when these two types of wind converges they they undergo the formation of front when these two different type of winds come into convergence with each other then warm and moist westerly the other one is cold and dry easterly they will converge at a particular angle because of the presence of coriolis force and this coriolis force will result into a formation of low pressure at the center and high pressure at the periphery when we will have a aerial view of this particular cyclone this will look like winds are blowing from periphery towards the center and at the center they are rising in the form of spiral and this leads into the formation of temperate cyclones we are calling it this zone of convergence as a front this particular word front has been taken from the world war 2 when the two distinct army confront uh, with each other similarly these two distinct air masses confront with each other the zone of confrontation is known as the front similarly this front will mature into a temperate cyclone since these temperate cyclones are formed over the middle latitudes and over the middle latitudes we can clearly see the planetary wind circulation pattern as a westerly 
So once these cyclones are formed over the middle latitude, they will move in the direction of westerly from west to east. Now there are certain characteristics associated with these temperate cyclone. Uh, first characteristic is these are the outcome of front formation. Second one is these are formed over the middle latitude. Third one is they move from west to east under the influence of westerlies. These are the phenomena which will result into, into the rainfall over the Britain, over the north western part of Europe, north eastern USA and certain other region of the world like Chile, like South Africa. They are very large in size, their diameter is nearly 1900 kilometer when they are formed over the USA. Since they are very large in size, therefore they are very sluggish in nature with their movement. They move under the influence of westerlies, but their movement is very slow when they move over the northwestern part of Europe or over the America. Now, moving forward, we will pick the another type of cyclone that is tropical cyclone. Now, moving forward to tropical cyclones. When we define tropical cyclones, in tropical cyclones, the basic criteria is that these cyclones are formed over the region of tropics. When we say these are formed over the region of tropics, but still, we say that the equator ke around the zone is up to 5 degrees north and 5 degrees south. इस पर्टिकुलर जोन में जो जोन ऑफ डोलड्रम है या जोन ऑफ कन्वर्जेंस है यहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं बनते हैं जो बहुत बेसिक फंडामेंटल है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या साइक्लोन्स के बनने का वो है प्रेजेंस ऑफ कोरियलिस फोर्स इस पर्टिकुलर कोरियलिस फोर्स की वजह से ही हमेशा सेंटर ऑफ लो प्रेशर क्रिएट होता है आप देखिए अगर सेंटर ऑफ लो प्रेशर लगातार बना हुआ नहीं रहेगा तो साइक्लोन्स वहीं पे कोलैप्स कर जाएंगे इसको आप ऐसे समझिए कि जब विंड पेरिफेरी ऑफ हाई प्रेशर से सेंटर ऑफ लो प्रेशर की तरफ रशिंग करती हैं तो इस डायग्राम की तरह कुछ तरह पिक्चर बनती है अगर ये सारी विंड्स सेंटर पे कन्वर्ज करेंगी तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये लो प्रेशर सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा और यहां पे दोनों जगह प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा जो कि यही प्रेशर डिफरेंस या प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है जो विंड्स को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करवाता है अगर कोरियलिस फोर्स होता है तो ये विंड डायरेक्टली कन्वर्ज नहीं करती दे कन्वर्ज एट अ पर्टिकुलर एंगल व्हेन दे कन्वर्ज एज अ पर्टिकुलर एंगल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोरियलिस फोर्स ये सेंटर में ऊपर की तरफ को उठती हैं और हमेशा सेंटर पे एक लो प्रेशर सिस्टम सस्टेन रहता है इस सस्टेनेबल लो प्रेशर सिस्टम की वजह से ही साइक्लोन जल चलता रहता है और ऊपर की तरफ एक अपर एयर डाइवर्जेंस सिस्टम काम करता है जो लगातार नीचे से विंड्स को ऊपर की तरफ सक करेगा और ऊपर डाइवर्स करेगा अगर ये पूरा सरफेस एंड अपर सरफेस वाली सिस्टम टेंडम में वर्क करते हैं अगर इसमें से कोई भी सिस्टम कोलैप्स करता है तो पूरा साइक्लोनिक सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा तो इसलिए इन दोनों सिस्टम का सिंक्रोनाइज वे में काम करना बहुत जरूरी है सिमिलरली अब हम ट्रॉपिकल साइक्लोन को इस सिचुएशन से रिलेट करते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में सिमिलरली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड रशन करेंगी लो प्रेशर में विंड ऊपर की तरफ को उठेंगी और यहाँ पे एक अपर एयर डाइवर्जेंस फॉर्म होगा जो विंड को स्प्रेड आउट करेगा और लगातार नीचे से विंड्स ऊपर की तरफ को जाएंगी लेकिन अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसिस कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे एक्सेस ऑफ विंड एक्यूमुलेट हो जाती है सेंटर में जब एक्सेस ऑफ विंड एक्यूमुलेट हो जाती है तो ये एक्सेस ऑफ विंड दोबारा से नीचे सबसाइड करेगी और वापस सरफेस पे आ जाएंगी जिस जोन में ये विंड सबसाइड करके वापस आएंगी उस जोन को बोलेंगे आई ऑफ द साइक्लोन जो जनरली सेंटर ऑफ द साइक्लोन भी होता है और इसके अराउंड एक वॉल क्रिएट हो जाती है जिसको बोलते हैं आई वॉल ये वॉल इमेजिनरी वॉल है एग्जिस्ट नहीं करती है लेकिन प्रेशर डिफरेंस वाला जो एंगल है वहाँ से हम देखते हैं कि ये वॉल पिक्चर में आती है इस आई ऑफ द साइक्लोन या आई वॉल के आसपास क्लाउड्स फॉर्मेशन होती है जिसको हम बोलते हैं थिक ब्लैक क्लाउड्स और इन जोग्राफिकल लैंग्वेज क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स दीज क्लाउड्स आर दी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव से इसको देखते हैं इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में जाके हिट करेंगे जैसे हम टेम्परेट साइक्लोन्स को डिस्कस किया टेम्परेट साइक्लोन्स में द मूवमेंट ऑफ 
cyclone is from west to east under the influence of westerlies. But in tropical cyclone, the movement of cyclone is from east to west under the influence of trade wind. Because in tropical areas, the predominant planetary circulation system is trade winds which themselves blow from east to west. So, under these trade winds, the cyclone will move from east to west. Now, some characteristics of tropical cyclone ki jo inko temperate cyclone se differ banati hai other than their locational aspect. Wo characteristic hai number first ki ye cyclone ek temperate cyclone ke comparatively ek chota system hai in terms of their size. When these systems are a small system in terms of size, the pressure grade the pressure gradient is very large as in uh, the pressure gradient is very large at the center and at the periphery. Because of this large pressure gradient, the wind will rushes with a high force toward the center. Ye high velocity wind, jab center ki taraf rush karti hai, to ye cyclone destructive bana ho jate hai. Isiliye tropical cyclone, jab bhi India mein hit karenge eastern coast mein, to ye destruction cause karenge. Isiliye ye disaster ke andar considered kiye jate hai. Dousra is mein phenomena hai, these cyclones will cause high intensity rainfall or catastrophic rainfall. तो ये फीचर हैं जो इनको टेम्परेट साइक्लोन से थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं इसी प्रकार से ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में प्राइमरीली सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं इसमें से दो एग्जांपल हम इस साल के कोट करेंगे जो साइक्लोन्स इंडिया में आए हैं नंबर फर्स्ट इज़ बुलबुल द अदर वन इज़ वायु ये पोस्ट मानसूनल फिनोमिना है जब ट्रेड विंड्स दोबारा से री हो जाती है इंडिया में तो ये साइक्लोन्स आना स्टार्ट हो जाते हैं पर्टिकुलरली इन साइक्लोन्स का अगर हम मंथ देखेंगे तो सितंबर ऑनवर्ड ये साइक्लोन्स हिट करना स्टार्ट हो जाते हैं वन मोर इंफॉर्मेशन इज देयर वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच फॉर प्रीलिम्स 2020 नेम्ड एज कॉम्प्रिहेंसिव बैच व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 25th ऑफ नवंबर थैंक यू